ټاکنه کمیسیون د ورستو پایلو د اعلانولو بهیر زنده ولای د دغه کمیسیون چارواکي وای تر څو چې نوي کمیشنران و نه ګمارل شي د پارلماني ټاکنو د پاتې ولایتونو ورسته پایلې هم نه اعلانوي سره لدې چې له پارلماني ټاکنو شاوخه 15 میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د 15 ولایتونو ورسته پایلې اعلان شوې او پر بریالیو نمایندانو یې وثیقې هم ویشل شوې دي اخو تر دې وړاندې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اعلان کړی وو چې د ولسي جرګې ټاکنو په اړه د ثبت شوو شکایتونو د ارزونې لړۍ درولې ده بعضې چې د افغانستان پارلماني ټاکنې له کوم ډول برخلیک سره مخامخ شوي او دغه راز نوي کمیشنران به تر کومه بریده وکولی شي چې معترض نماندان قانع کړي د کابل نیوز درنو لیدونکو اسلام علیکم زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ په نن کې د نهایي پایلو د اعلان پر ځنډولو او دلایلو غږیږي چې پر موضوع به راسره دوا قدرمن مېلمانه بحث وکړي سیاسي فعال احمد نوی تنین او د کابل معترض نمان محمد اجمل زورمتای ستری مشه د مکتب اصل دا سخبل کم هغه اعلان چې د ټاکنو کمیسیون له خوا شو نهایي پایلې به زندگی تر هغه چې نوی کمیشنر معرفي کیږي نظر مو د دغه زند په اړه څه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته هم دارنګ قدرمن مېلمه ته په میسکره سره او تاسو قدرمنو لیدون کو اوریدون کو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مخکې لدې چې تاسو سوال تر اسم غواړم چې کومه ته لیک وخرا کې چې په جزیاتو باندې بحث وکم لکه څنګه چې تاسو په یږي تقریبا بن پورا اتل اس کال کیږي چې د ولس په زخمونو باندې په بیلابیلو نومونو باندې موږ مالګي پاشلې دي کلم د جنګ په نامو باندې کلم د سولې په نامو باندې کلم د دیموکراسي په نامو باندې کلم د انتخاباتو په نامو باندې په حساب په زخمونو باندې هغه مالګي پاشلې دي او وګورئ چې اوبه مو خالي کړې دي مایان مو پکې نیولې نه تنها مایان بلکې کبابونه مو پکې وخوړلو چاکلیټ مو پکې وخوړلو اوس موږ د زره زره موټرونو چښتنان شولو د قصرونو چښتنان شولو او همدا راز وګورئ چې نتیجه یې هېڅ ده اوس اساسي پښتنه دا ده چې ولس څه غواړي واقعا د ولس غوښتنې ته یعنې تر اوسه پورې هېڅوک هم غوږ نه نیسي دا مظلوم ولس دا کړېدلی ولس له موږ څخه څه غواړي نو دردونه ډېر زیات دي د همدغو دردونو په اساس ما تصمیم ونیول چې زه باید د دې نمایندګي وکړم زه باید پارلمان ته راشم ځکه دا د ولس غوښتنه هم وه او زما غوښتنه هم وه تر څو دې وضعیت ته بدلون ورکړو سمون ورکړو وګورئ چې موږ په کوم طرف باندې روان یو او زموږ همسایه هېوادونه په کوم طرف باندې روان یو زموږ دا نږدې همسایه پاکستان وګورئ چې نهه سوه او څلوېښتم کال کې مثلا دغه جوړښت رامنځته سو او د موږ تر مخ چې په ډېرو حالاتو کې موږ ورباندې خاندو چې زموږ تر مخ پیدا شوی دی او نن یې موږ ته راښيي وګوري چې هغه د هغو سیاستمداران لګیا دي تر څو بهرنیان دې ته راداوت کړي چې پانګونه وکړي په پاکستان کې ولې زموږ سیاستمداران په څه باندې لګیا زموږ سیاستمداران په دې باندې لګیا دي چې څنګه دا کومکي مرستې چې له افغانستان څخه کېږي دا بیت المال پیسې باید له افغانستان څخه ووځي په قطر کې ځان ته منزلونه واخلي په دوبۍ کې واخلي په ترکیه کې واخلي تر څو د دې د راتلونکي د اخباره د دې د زمنو د اخباره یو پانګونه وي ځکه دوی په خپل ځان باندې اعتماد نه لري په ولس باندې اعتماد نه لري او په افغانستان باندې باور نه لري نو ځکه دوی دا 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 ناوړو کړنو ته دوی ادامه ورکوي پاتې شو د انتخاباتو مسله سی انتخابات اول ورځې چې په اتهویستم د میزان دا رامنځته شو نو وګوري چې په ځینو سایټونو کې مواد نه وو په ځینو سایټونو کې ځینو سایټونه بند پاتې شو او ځینو سایټونو کې هغه دی کوم کارمندان سی وو د نه پیدل چې څنګه مثلا دغه ماشین حساب چې راوړلی وو د دغه له استعمال سره بلد نه وو یعنې ستونزې مشکلات له اتهویستم د میزان را پیل شوې او بیا قصدا دوی د دوهمې ورځې ته هم وغزول د دغو چارواکو د لاسه نو دوی غوښتل چې فساد ته یو زمینه برابره شي دوی ونه شوای کړای چې سم مدیریت وکړي د انتخاباتو د انتخاباتو څخه نو زه ایران پاتې دې ته یمه چې دا یو واقعیت دی نو باید موږ په حقایقو باندې بحث وکړو او تر ډېره حده پورې زموږ سیاسون هغه کوم ادیبان چې دي دوی محافظه کاري کوي دوی خیاطي کوي پرې دوی دا محافظه کاري پرې دوی دا خیاطي راځي په حقایقو باندې بحث وکړو تر څو موږ یو مطلوبه نتیجه لاسته راوړو وګورې په کوم هېواد کې و نوم یې یاد و تل خو یو نماینده یې یو مغازې ته ځي سانډویچ اخلي هغه هم په داسې حال کې سانډویچ اخلي چې هغه دې مغازې کارکوونکي یعنې متوجه نه یې دی بېرته کور ته ځي او بېرته بیا راځي هغه پیسې هم تاویلوي یعنې د یو غفلت دی اخبره نو دی دې ته واداره کېږي چې له خپلې چوکۍ پارلماني چوکۍ څخه تېر شي 
دی دی ولاس دی گٹ دی اخبار دی دو صرف یو 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 یعنی ساوا یا ساون دا کار د غختل چې زکه غام مصروف او کارمندان په مغازه کې نو د نه غختل چې مزایمه تر تو کیو نو دل خپل چوکیس خطیر شو دا وکیل دی پارلمان ولی دلته بلاکس دی دلته وای یا یا کفان یا پارلمان پارلمان تزی او یعنی له هر څه خطیر دی خو له پارلمان کوم مشخص موضوع باندې را شو زما تاسو اوس خبره دا ده چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې تر څو نوي کمیشنران نه وي راغلي دوی دغه د نهایي پایلو دغه کوم بهیر چې پایل کړی و پنځلس ولایتونه اعلان کړي دي تر اتیا پورې نو کاندیدانو لپاره یا وکیلانو لپاره یو وسیقي هم ویشلي دي خو اوس دغه لړۍ درېدلې ده د دې لړۍ درېدلو تاثیرات به څه وي اته داسې وېره هم شته چې بیا په رایو کې لاسوهنه کېږي داسې لاسوهنه به وشي چې نوي کمیشنرانو لپاره به د هغې په اړه فیصله کوله سانه خبر نه ویستا سو نظر دیو کاندید پتو گه چه دیده دیگه لده دیده دیده ما, ما خو یعنی توقع بیخی از لاوالی و رز کل چه پوشم چه داگه فساد تا دیگه غالا که خود داگه نو آگه کومه توقع چه زما و زما دی طرف داران و آگه دی هم دی تاکنو لکمیسون سخه هم دی شکایت لکمیسون سخه وشکی داگه او چندان و تا خوشبینه هم نیم و دی وصفیلا نوکمت تقریبا دا کمیشنران لری کلال ولی اساسی کار پا کمیسون کی چوکی دارون شای کی چه اگه اگزاگتیف بادی ارتا وی دارون شای کی همی پا تاکنو پا کمیسون که همی دی شکایت پا کمیسون که او دی هم دی موتاریز و نماندانو دیری نیوه کی پا دارون شا پا رئیس بندی پا دوالو دارون شا پا رئیسانو بندی شتا چه دی هم پا فساد که کار و دی هم باید ساران والی تا ور معرفی شی نو از خبر اساسی دادا چه دی دی چه کم اگا کرنی کردی دی نو دا مشوریت نلارن نو از دی باید هم ساران والی تا معرفی شی دی در اون شا اگا کم پیسا رئیس چی دی او یاد تاکنو اگا واس فیلن چی سرپرستان دی دی هم باید یو مسئله دا سید یو سوال دا سین که وکمه چی په تیرو پارلمان ډاکنو کې پراخه لاسوهنه وشوه درغلی وشوه فساد وشوه هر څه چې وشول په دې برخه کې ډیر بحثونه هم وشول اوس که دا نو زن را منسته کېږي نور هم د لاسوهنو ویره شته چې دغه رایو کې به نور هم لاسوهنه وشي ته یو څو ورځې مخکې دلته موږ بحث کوو چا وویل چې تر دا اوسه پورې هم په کمیسیون کې انتخابات روان دي تر دا اوسه پورې هم رایې جیګېږي او ټیټېږي دغه سي یو څه یو شی ما به درته چې زه په کمیسیون په کار کوونکو او په هغه باندې زه کاملا باور نه لرم ځکه لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه اوس هم په رایو کې ټیټېږي ځکه هغه یو انتخابات یو انتصابات یو انتخابات هغه دي چې ولس ورته رایه وکړه وره یو انتصابات چې په داخل د کمیسیون کې تر اوسه پورې ادامه لري ځکه معاملې ور باندې وسوې د پیسو مسله ده نو که دا کړنې نه یسوي ولې دې سرانوالي ته معرفي کېږي ښه اوس چې دوی دا کوم تصامیم نیولې دي دا دا هم غیر مشروع دي دا هم یعنې دا هم باید لغوه سي دا می مثلا دا پنځلو سو ولایتو ته تاسو ویلې چې هغې ورکړي دي دا تصدیق نامې یا هغې ورکړي دا هم باید کاملا لغوه شي سراسري انتخابات رامنځته شي زموږ غوښتنه دا ده چې بېلې غو خبرې اترې دي سولې خبرې اترې روانې دي خدای دې وکړي چې یو نتیجې ته ورسېږي څرنګه چې د ریاست جمهوري انتخابات ځنډول کېږي د ولسي جرګې انتخابات دي هم وزن دول سی او دی ریاست جمهوری سره دی هم زماله په سره سر دی افغانستان من ختم دا مسئله مونږ پرونم باس کړه چې دا څومره ممکن ده چې دا انتخابات لغو شي او لسره دی دغه د پارلمان انتخابات تر سره شي تاسو سره بیا راګر زم تنی سب تاسو دا دا د پایلو د زن مسئله او بل خو شکایتونو کمیسیون هم تیره ونه اعلان وکړه چې مونږ نور شکایتونه هم نه ارزو د دغه لړۍ د زن تاثیرات به څه وي د افغانستان په پارلمانی ټاکنو باندې په رایو باندې په نتایجو باندې بسم الله الرحمن الرحیم سلام های خدا خدمت شما خدمت بندگان عزیز و همچنان مهمان نهایت گران قدر ما تقدیم میکنم قبل از اینکه ما به سوال شما بسیار کوتا پاسخ بدیم بسیار کوتا دو موضوع رو میخوام اشاره کنم که بدون شک ما خصوصا که مهمان عزیز ما گفتن که در طول تاریخ متاسفانه مردم افغانستان قربانی بازی های بسیار خرابی سیاست مدارا و نخبگان و بعضی کشورهای منطقه بودن اما قسم ما به تایید حرف های اسلامی میگیم که تا به حال را با گذشته بسیار تلخی که ما در افغانستان داشتیم متاسفانه تا به حال ما به خود نیامدیم و یک اجماع سیاسی در برنامه های ملی و برنامه های کلان ملی در کشور وجود نداشته تا به حال بودن و همین باعث ازی شد که متاسفانه نظریه های متضاد وجود نداشتن یک یک فکر واحد در داخل نظام باعث شده شود که درست نظارت از پروسه انتخابات از کمیسیون نشود و هر آن چیزی که مردم بخواهد در مورد انتخابات انجام بدن این باعث شده شد که ما یک انتخابات سالم نداشته باشیم مسئله دو مسئله است که متأسفانه در افغانستان ما مکافات و مجازات وجود نداره یا اگر وجود هم داره اینا را عمدن نمی کنن به خاطر ببینید زمانی که یک شخص باعث شده میشه که او یک پروسه ملی را مختل بسازه و سرش اعتراض صورت میگیره با سرانوالی معرفی میشه متاسفانه بارها می قسم شده اما او محکمه درست نشده تا به حال در افغانستان ما کسی را سراغ نداریم که او وقتی که 
یک پروسه ملی را اخلال کرده باشد او محکمه شده باشد و به سزای مال خود رسیده باشد و ای باعث شده که خیلی کسای دیگر را جرعت برش میده که دایندها باز همی کارا را انجام بتن ولی نیم مشخصا سر موضوعی که شما اشاره کردین سر از اینکه آیا برکنار کردن اعضای کمیسون تأثیری سر انتخابات میگذارن بدون شک میگذارن بخاطر که ببینین یک پروسه تقریبا رسیده به نهایی خود درست است بله. پروسه رسه بر نهایی خود و از اینجا ما کسایی که در این پروسه دخیل بوده و ما باید از اون نتیجه مطلوب رو بخوایم اونا پرکنار میشن بیان کسایی که میان اونا از پروسه آنچنان آگاهی کامل نخواد داشته باشن و حتی سرگزینیش از افرادی که باید بیان در جای ازنا مقرر شوان و اینا رو وظیفه را اشغال کنن اینا هم در همین جمع حتا تا به حال من فکر نمی کنم که خدا ما سره ده خدا خدا ما سره ده خدا ما سره ده چې مونږ منتظر پاتې کیږو کمیشنران لپاره لکه څنګه چې ټاکنو کمیسیون اعلان کړی ده چې مونږ منتظر یو تر څو چې نوې کمیشنران راځي د نهایي پایله هم امغه وختي د پتې ولایتونو اعلان او دغه زماني وټن چې ده تر نوې کمیشنرانو پورې او لا هم د اوس چې کوم کار روان دی په انتخاباتو کمیسیون کې د پارلمان انتخاباتو سرنوش څه شی سره مخامخ کوي څه کارونه به وشي پرایو کې یا هغه رزل شیټونو کې چې په خوان څخه معترض نمایندان ور باندې نه وکیل لري چې هغه ته لاس وهه نه کیږي دغه سي څو ویره وینه ببینین موضوع پیش برد کارای امورات کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی کمیسیون شکایات انتخاباتی را اونا به جز همون مسائل قضایا را که اینا در لنشا از لحاظ حقوقی و قانونی حق صلاحیت چه ندارن که اجرا بکنن پروسه های دیگه شینا میتونن رئیس دارالنشا و کسای دیگه که هستن اونا پیش برن که امین روز ما شاهد هستم که شما شاید با خبر باشین در کمیسیون انتخابات بالای بعضی محلاتی که شکایات هنوز وجود داشت و او باید باز شماری میشد از باز شماری باز مانده بود طبق خاصی کمیسیون شکایات این روز با حضور داشت ناظرین تعداد از اعضا بود باز شماری میشد دوباره اینجا پس اینا خود نشان دهنده است که کار جریان داره کار جریان داره سه در کار دوام لری ولی په کار کې وڅ کیږي په کار باندې به کوم تاثیرات کوي اول ته مثلا د لاسوهنو خبره ده ما مخکې د ازمنت سپنه د پښتنو وکړه چې خلک داسې دا هم لري چې تر دا اوس په پوره په انتخابات کمیسیون کې انتخابات روان دي ګر بسیار خوب را اشاره کړم ببینین وخت کې ما به اعتماد اعتماد ما از بین میره سره پروسه بخواین نخواین هر فردی از جامعه ما شما مشکوک میشه شکاکی میشه بالا یک پروسه اما یک چیز ما فراموش نکنیم متاسفانه باید ما بپذیریم که در افغانستان در اکثریت ما و شما صورت و سیرت ما متفاوت است آن چیزی که ما در صورت هستیم در سیرت متاسفانه وجود نداریم در عمل وجود نداریم ببینین وقتی ما مشکوک میشیم کمیسونی انتخابات جنان چه تمام جامعه مدنی احزاب سیاسی نماینده های کاندیدا در جریان بازشماری یا می پروسه ایره که بعدیقا نظارت بکنن وجود داشتن بناهن اگر قرار میشه که در صورت با وجود اینا ای کار میشه و ما به اعتماد هستیم باز هم دید زده میشه پس در پهلوی کمیسون شکایت کسایی که نازل هست اینا هم اونجا دخیل هستند در برنامه و اینا هم در حقیقت مجیم میکار هستند تنها کمیسون شکایت نیست پس بنان ما اگر ناظرین و احزاب سیاسی جامعه مدنی و کسایی که معترض هستند اینا صورت و صورت خود یکسان بسازند و بیاین واقعا شفاف صادقانه نظارت کنند از برنامه من فکر نمی کنم که در اونجا تقلب صورت من نه تمس بدم در کارم تاسو زمانه تاسو دو دو باورون موضوع بس کوم یو باور داده چه په موجوده در اون شب اندیشه تن څه بشاره وکړه چې ځینو محلونو باندې چې شک کېده هلته اوس له سره بیا بیا شمېرنه پیل شوې ده د یو کاندید په توګه ستاسو رایې بیا له سره شمېرل کېږي او بل باور مسله هغه ده چې تاسو به وروسته راته ووایئ چې راتلونکو کمیشنرانو باندې بیا څه باور لري چې د دغو رایو په برخه کې یا دغه پایلې چې د دوی په تمه دي دوی به په سمه توګه فیصله وکړی شي اول دغه اوس چې کوم په کمیسیون کې کار پیل شوی ده چې تنین څه به ویلې له سره بیا شمېرنه کېږي د ځینو محلونو ستاسو باور څه ده ښه په یعنې د ټاکنو په کمیسیون کې معلوم دار چې یعنی دا خو لکه مخکې چې تنین صاحب هم وویلي چې اغېزه لرلی شي دا د دوی د کمیشنرانو دغه لرې کول ولې اساسي مسله دا ده چې مخکې هم وویلي چې په کمیسیون کې تقریبا شپږ مرحلې دي چې دا دارون شاه مخ ته وړي یعنی دارون شاه ځکه دا اجرایوي یو 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 بس ده صرف یوه مرحله ده چې هغه فیصله نامې دي او دا د کمیشنرانو وظیفه ده چې نظارت وکړي چې دا دا باید راتلونکي هغه ته پاتې کیږي راتلونکي کمیشنرانو ته نور هغه شپږ مرحلې پر مخ ځي دغه څه دي چې هم د د ټاکنو په حساب د شکایتو کمیسیون وایي او هم د عام د شکایتو کمیسیون دواړه یعنی په دې باندې هغه دي چې موږ باید دا په نارمله توګه د خپل کار ته یا فعالیت ته ادامه ورکړو اساسی مسئله دا ده چې دغه نیوکې چې موږ لرو 
في فايلري نور اغاكم دي دي تاكنو دي صار مدني بيساب وغري تشي دي يا يا سازمانون سي دي داي تشي لري بدارون شابرين دار څنګه کیږي نو موږ څنګه زو اسما سره یعنی همدغه باور تاسو سره نشته چې ما سره ما سره زر زل شتون لرم ټول لاول ورځ څخه ما سره رای ورې دي زو اسوار سم دي تاكنو خپل واک دي شکایت او خپل واک میسون ته او خپل دغه خواستون ورته مخت کوم حال دا چې زه په غنه فرمان زه دا لرم نه تن هازم زه نور دمانداني هم لري نو زه څنګه زه غته شکایت وکم نو که واقعا دولت غواړي سي 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 حق حق دار ته وسپارل شي نو ښه به دا وي چې ټاکنې باید لغو شي او مخلص متعهد کسان هغه کسان چې په افغانستان باور لري په ولس باور لري او په ولس باندې خوا به دیږي دا باید معرفي شي د په تیرو کې خو دا کمیشنران په دوه بخښه باندې تقسیم شوي وو سي یو طرف دی ریاست جمهوري کسان او پنځوس او پنځوس په پنځوس کې یو طرف دی اجرایي ریاست هغه وو د هغو ته وفادار و اوس په اوس چې د دې هغه ریاست جمهوري انتخابات رامنځته کېږي نو د دې پېږي چې د دغو کمیشنرانو په موجودیت کې موږ نه شوای کولای چې د ریاست جمهوري انتخابات ترسره کړو ځکه یو خو مدیریتي زوف درلود لبل خو کې دای شي دی وفاداري ورته کمه شي اوس په نوې کمیشنران چې راځي په هغه باندې تاسو د یو کاندید په توګه دغه باور لري چې یا د همدغه انتخاباتو په برخه کې چې تاسو وایي پامدی برخی که باندې باور وکړای شي چې فیصله وکړي یا دا چې که چیرې ستاسو غوښتنه تر سره کیږي بیا له سره انتخابات کیږي باندې باور وکړئ خو ښه دا اوس په ولیدل شي چې کوم کسان ځکه دغه د اوسني کوم تعدیل سره راغلی دی د عذاب لخوا به هم د مدني په حساب مدني ټولنې څخه به هم ځینې نمایندګان معرفي کیږي او بالاخره به دغه ولس کا اتلس کاندیدان د ریاست جمهوري دی به رای ورکوي هغه ول کس ته نو خدای دې وکړي چې داسې کسان نه وي ځکه دوی باید له دغو کمیشنرانو څخه دوی پند واخلي دا راتلونکي کمیشنران که غواړي سي د دوی په سرنوشت باندې اخته نه بله خبره لکه څنګه چې قدرمن مېلمه را ورته وکړم په دوه زره نهم کال کې انتخابات لرل نتایج یې څه شو په دوه زره څوارلسم کال کې انتخابات وشو نتایج یې څه شو ولې له ولس څخه پټېږي که د هغو هغه پرېکړې څه شوې د دوه زره اتلسم کال انتخابات دغه کوم کسان چې اوس معرفي شوي د دغو محکمې ته د دغو باید هغه پایلې ولس ته معلومې شي چې ولس ورباندې اعتبار وکړي او همدارنګه دسې یعنې په دوی ځکه مکافات او مجازات د څه دي اخباره دي که په دوی باندې قانون عملي شي که دوی څخه څېړنه وشي نو معلومداره اوسي چې راتلونکي کوم کسان چې راځي هغه بیا هغه به دوه وارې درې وارې فکر کوي تر دې چې د یو تصمیم ونیسي ځکه دوی به هم په هغه سرنوشت باندې اخته کېږي ولې دلته خو مکافات نشته بیخي که مکافات او مجازات بیخي وجود نه لري ما نه زما داسې ببیم تاسو تر راګرځم د حلارو په برخه کې تنین صاحب یو مسئله دا هغه پنځه میاشتې کېږي پارلماني انتخابات تر سره شول خلکو رایه ورکړه او د خلکو د رایو نتیجه تر اوسه پورې نه ده معلومه د دوه زره نهم کال ټاکنو ته زورمتي صاحب اشاره وکړه او دوه زره څوارلسم کال ټاکنو نتیجه هم خلکو چندانې ونه لیده راتلون کو ولس مشری زوټاکنو باندې تاثیرات کې چیری مونږ تاسو ګورو چې خلک به بیا راشي رای به وکاروي چې مونږ ټاکنې وکړي پنځه میاشتې نتیجه نه ور وتل او بیا چې نتیجه را ووتم چا ته د منلو نه دی بعد بختانه که تشویش ما هم در امین ناهی است دقیقا به خاطری که ما چنانچه که دوستان میگن باور پیدا شد و امی باورمندی رو ما از کجا پیدا بکنیم چی گناه پیدا بکنیم لغو انتخابات کابل یک پروسه ملی در سطح کابل ای خودش اینمی به اعتمادی که تا به حال به وجود آمده ای رو بیشتر میساده متاسفانه ببینید مردم دیگه بی باور میشه بس یو واسه د کابل باس نه او سته د ټول ټول افغانستان انتخابات د لغو خبر میره میگم یو مدرسه رزمی ببینید در انتخابات 2019 ما سه انتخابات همزمان داریم بلکه چهار انتخابات میشه بله ولایتی که از ولسی جرگیش انتخابات شما در شوراهای ولایتی شوراهای ولسوالی ها و انتخابات ریاست جمهوری بسیار سرنوشت ساز برای مملکت ببینید ما چهار انتخابات اعمال ما تشویش عزی داریم که امی چهار انتخاباتی که وجود داره این چی گونه برگزار خواهد شد با می ضعف مد... مدیریتی که وجود داره اوزم در سوال ده چه متاسفانه دو انتخابات که چیری خلق گدون ونه که زکه چه ده خلق و گدون دیر مهم ده ده انتخابات و لپاره سر لووس چه ده انتخابات پینزه میشته که نتیجه معلومه نده و نتیجه لام ده ده اونه معلوم وقت لپار اگه انتخاباتو کی کچری خلق گډون نه کی فکر نه کی سر لوس سر مشروعیت تر پختنی لاندې ده ببینین اگر یک اجماع فکری در سطح کشور بین احزاب سیاسی نظام فعلی و همچنان نهادهای مدنی به وجود بیا من مطمئن هستم کی باورمندی بر مردم پیدا خواهد شد ببین فعلا حکومت اعلان کرده که کمیشنرایی که نو استخدام میشه احزاب سیاسی رو برشون را پیشنهاد مندن که شما کاندیدای خود بیارین کسایی که میخواید اینجا بیارن و میتونن در این جامعه مدنی هم سهم خود داشته باشن بنابراین اگر ما در یک اجماعی فکری در سطح کشور برسیم 
سیاسیون ما و اینا بیاین در یک صف واحد قرار بگیرن بنا ما میتونیم که باورمندی رو بر مردم خود دوباره پیدا کنیم وگرنه هر کس برای خود بره و نخبگان ما برای خود بره نظام طرف خود کش بکنه و این اختلافات بین نخبگان ما زیاد شوه باورمندی بالکل از دست د باور لپاره یو خو تاسو د اجماع خبره کوي فکر نه کوي چې د باور لپاره لوی امتحان هم دغه پارلماني ټاکنه دي په دې معنی چې که دغه پارلماني ټاکنه په همدغه ډول مخکې لاړ شي لکه څنګه چې ویل شول ډېرو کسانو په پیسو رایه واخیسته او پارلمان ته لاره پیدا کړه او دغه خبره هم کېږي چې راتلونکو مشرانو دا فیصله اسانه نه ده چې سپینې رایې له تورو جلا کې یو حق حقدار ته ورسوي نو دغه امتحان کې یو ډول ناکام نه دي دغه خپله کمیسیونونه او کمیسیونونه خلال الحکومت بیو متاسفانه ما ادهام خیلی زیاد وارد سر کس میکنیم اما این رو اثبات کردن نتونستیم تا به حال رو ببینید ما همیشه در مورد انتخابات بار همه از پول گپ زده ما دوره گپ ببین در سیاست یک اصلی است که سیاستمدار از هر امکاناتی به خاطر رضایت من کردن مردم میتونن از راه مشروع اونها استفاده بکنن اگر پولی در کمیسیون داده شده و مستقیما رشوت داده شده دوستایی که اعتراض دارن دوستایی که اتهام وارد میکنن سند دارن بفرمایید در سالنوالی و باید مجاوزه شون مردم و اگر نه این تنها اتهام است این هم اینجاست که باورمندی مردم کم میشه وقتی ما به عنوان یک نخبه سیاسی بالا بشیم اتهام وارد میکنن و سند دادن میتونه بنان مردم عام از این به اعتماد میشه در یک پروسه ملی یعنی سندون خود تردید بری دور رسیدل چه کمیشنران لدن دول رشول سالنوالی کی دار تا به حال متهم هستن بله تا به حال متهم هستن و اگر و اخر مال خاص ما از دو طرف است کسایی که واقعا اتهام وارد کردن میخواین سند داشته باشیم سندای خود وارد کنن و ما از نظام و از سانوالی و از قضاوت دولت میخوایم میره که به این رسیدگی بکنن و اگر به این رسیدگی شه مردم به این بار یعنی باز خواستم سوال میو چه امتحان غلط امتحان هم داخل شه چه وسط لوی سانوالی پدی بر کیدا اسناد و سیوری او خلکو ته وای چې چا چې فساد کړی او دغه دی او دغه بهتر ما میگیم یعنی اسان دل دغه امتحان څخه راتیریدل دقیقا اینمی اینمی سوال هم اینجاست اگر اجماع ما بازم تکر میکنم اگر اجماع صورت بگیره کسی به حامی کسی نخیزه که ای از حزب ما ای از تیم ما یا این نفر کمیشنر از از نظام بوده یا این کمیشنر از فلان منطقه است یا با یک با فلان کشور منطقه رابطه داره و از ترس از اونها و بیم از اونها پاشه اگر این صورت نگیره و واقعا شفاف اینا مجازات شون و واقعا اگر مجرم هستن باید مجازات شون و اگر مجرم نیستن باید حداقل بر ازنا هنوز مکافات شون به خاطر روی زیاد اتهام وارد شده اینجاست که بین مردم اعتماد پیدا میشه و مردم به این باور میشن که بالاخره نظامی است که از این بازخواست میشن و با بندی مردم دوباره با باز جنب بندی کو پمدی باور باندې زمته سب تاسو څه فکر کوي چې بالاخره د دغه باور د لاس راول لپاره چې مونږ په وړاندې څلور ټاکنې لرو دا په هغه کې د خلکو ګډون ډیر ضروري دی ځکه مونږ ولس مشر ټاکو د ولس مشر مشورتم د خلکو په ګډون پورې اړه لري څه فکر کوي ډیر لنډ راته وایي یعنی اعتبار حالت د منځ ولاړ سي د شکایت او کمیسیون هغه پریکړه یعنی خپل پریکړه چې کومه کړي وغه بیرته واخست سیاسي جوړ جاړي ته غاړه کې خو دله نو حالت او باور خو زیان منشوي د دې کښته شته او د باور د جوړول د باور د جوړول د خپراول ما سلا دا رسوله دا خدای دیو کی زکا ډیر خاندونه دی هر هر خواته کشې کدا د سولې مذاکرات نتیجه ورکړي او د سی اټکل هم کې دای شي چې دا د ریاست جمهوري انتخابات یعنی زندگی نو حال ته به خده چې دی ولې سی جرګې انتخابات هم لغو سی او د ریاست جمهوري ل انتخابات سره یو ځای دواړه همزمان په ټول افغانستان کې یعنی تر سره سی دا بخاغې یعنی د باور لپاره یوازې د انتخاباتو لغو کول مهم لغو کول او بل خبره ده بل ډیره مهمه مساله دا ده چې باید په ټاکنو کمیسیون کې یو سیستم موجود نه لري ګوري اتلس کاله اوس چې موږ سیستم نه دی رامنځته کړی په اتلس کالو کې مثلا که سیستم رامنځته سی کار خو سیستم کوي فرد نه کوي تاسو ګوري دا که دلته اراده موجوده وای دا کوم کسان چې وس دا لرې شوي دي دوی باید پنځه شپږ نفره هند ته لېږلي وای سي اته سوه ملیونو نفرو انتخابات مدیریت کوي د هغو سیستم څرنګه راغلې ته لېږلي وای چې هغو چې زده کړي وای دلته سیستم موجود نه لري کله چې سیستم جوړ شو بیا چې هر فاسد چارواکی راولي د هغو تر شا کې نه کولای چې دومره تغییر ډېره مننه او تنین صاحب ستاسو د بعض د نتیجې په توګه وروسته خبرې او ما باز هم به تاکید میگم که لغو انتخابات اعتماده بیشتر میشکنانه و این باعث باورمندی نه بلکه بیباوری مردم در پروسه ملی خواهد شد و یک آنرهای مهمی است کسایی که واقعا مجرم هستن و دای ای کار دای ای دای ای پروسه خیانت کردن اونا باید محکمه شون و برای مردم وضاحت داده شه که اینی مردمایی که خیانت کرده محکمه شو و خیانت نکرده مکافات شون غیر از او با لغو انتخابات ما با بحران بیشتر میریم چون ما سه انتخابات فعلا پیش رو داریم ما امونا رو اطمینان سرش نداریم باورمندی ما قسم دوستان میگن باورمندی نیست که اون به صورت شفاف برگزار شه چطور میتونین یک انتخابات دیگر هم بالا بیارید دیر مننه کور مننه چلال پموزو مرا سره با سو گرانو دیدم لتاسو دیر مننه چی تردید مموزو ملتیا کولا تربیامو الله ملشا